హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్ అకాడమీ ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో డిప్లొమా ఫిజిక్స్ సంబంధించిన ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ లో భాగంగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే మనం సాల్వ్ చేసి ట్రై చేద్దాం ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ సో డిప్లొమా చదివే వాళ్ళు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి మ్యాథ్స్ కానీ ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ ఈ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ ఇంకా మీరు అట్ టైమ్ అంటే రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్స్ లో కాకోకుండా సప్లిమెంటరీకి వెళ్ళారనుకోండి మీకు పేపర్ రాను రాను టఫ్నెస్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి సో అట్ టైమ్ పాస్ అయిపోయేదానికే ట్రై చేయండి మ్యాక్సిమం వరకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సప్లి పడింది అనుకోండి యాజ్ మచ్ యాజ్ మీరు ప్రాక్టికల్ గా అర్థం చేసుకుని సబ్జెక్ట్ ని అర్థం చేసుకుని ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్ రాసిగా ట్రై చేయండి తప్ప ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పైన ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పైన అయితే డిపెండ్ కాదండి ఎందుకంటే టఫ్నెస్ అనేది పెరుగుతూనే ఉంటుంది మనకు తెలుసు కదా నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి మనకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే సాల్వ్ చేద్దాం సో దట్ మీకు కొంచెం యూస్ కావచ్చు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సరే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఇంకా స్టేట్ ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఇఫ్ టూ ఫోర్స్ ఆర్ థర్టీ న్యూటన్స్ అండ్ ఫార్టీ న్యూటన్స్ యాక్ట్ సైమల్టేనియస్లీ అనే పార్టికల్ అట్ రైట్ యాంగిల్స్ టు ఈచ్ అదర్ ఫైన్ ద మ్యాగ్ట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ రిజల్ట్ అంటే సో మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే ఇంకా టూ మార్క్స్ అండ్ సిక్స్ మార్క్స్ చేయడం జరిగింది సో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దీని గురించి అయితే మరీ డిస్కస్ చేద్దాం మార్క్స్ వెయిటేజ్ అంత మనం ఆల్రెడీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పినాం ఇక్కడ అవసరం లేదు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వెళ్ళిపోదాం స్టేట్ ట్రాంగిల్ లా ట్రాంగిల్ లా అంటే ఏమంటే ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ట్రాంగిల్ ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటాయి త్రీ సైడ్స్ ఉంటాయి ఈ త్రీ సైడ్స్ లో ఒకదాన్ని మనం పి అనుకుంటే ఇంకో దాన్ని క్యూ అనుకుంటే లాస్ట్ వన్ ఏ రిజల్ట్ అంటే అంటాం అంటే డెఫినేషన్ ఏం సార్ అంటే ఇంకా ఇన్ ఏ ట్రాంగిల్ టూ సైడ్స్ ఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ పి కామా క్యూ లాస్ట్ వన్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అండ్ మీనింగ్ సరే రిజల్టెంట్ అంటే ఏం సార్ ఫస్ట్ మన కాన్సెప్ట్ అర్థం కాలే కదా అంటే ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక బాల్ ఉంది ఈ బాల్ ని ఎక్స్ వై అనే పర్సన్స్ ఒక్కసారి కిక్ చేసినారు ఫుడ్ బాల్ ని సో ఎక్స్ అనే పర్సన్ కిక్ చేసినాడు అట్ టైమ్ వై అనే పర్సన్ కూడా కిక్ చేసాడు ఇప్పుడు ఈ బాల్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది అంటే ఇంకా ఈ విధంగా ముందుకు పోతుంది దీన్ని మనం ఏమంటామంటే రిజల్టెంట్ ఆర్ అంటాము ఎగ్జాంపుల్ కి టెక్స్ట్ బుక్ లో డయాగ్రామ్ ఇది ఎక్స్ యాక్సెస్ అని ఇక్కడ వై యాక్సెస్ అని ఇచ్చింటాడు ఈ విధంగా అయితే ఇచ్చింటాడు ఓకేనా అంటే మనం ఇక్కడ సింపుల్ గా వాట్ ఇస్ ద రిజల్ట్ అంటే అంటే ఏమని చెప్పచ్చు అంటే ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఫోర్సెస్ ఫార్మ్స్ ఇన్ టూ సింగిల్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ అంటే అంతే కదా ఆర్ అనే వాల్యూ ఎలా వచ్చింది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫోర్స్ అండ్ వై ఫోర్స్ వల్ల కదా మనకు ఆర్ వచ్చినది దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం రిజల్ట్ అంటే అంటున్నాం ఒకవేళ క్వశ్చన్ రిజల్యూషన్ అడిగినా అనుకోండి అంటే ఆర్ వాల్యూ మనకి ఇస్తాడు ఎక్స్ ని వై ని మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు ఎక్స్ అనొచ్చు పి అనొచ్చు దీన్ని క్యూ అనొచ్చు లేదా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని కూడా అనొచ్చు దీన్ని మనం ఎఫ్ ఆఫ్ వై కూడా అనొచ్చు ఓకేనా ఏ విధంగా అనొచ్చు హారిజాంటల్ ఫోర్స్ ని వర్టికల్ ఫోర్స్ ని మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అంటే అది రెజల్యూషన్ ప్రాబ్లమ్ హారిజాంటల్ వర్టికల్ ఫోర్సెస్ ఇచ్చి రిజల్ట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అంటే అది రిజల్ట్ అండ్ ప్రాబ్లం క్లియర్ కదా మనకి ఇక్కడ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ ఏవైతే రెండు ఉన్నాయో అది పి ఒకటి క్యూ అనుకుంటే ఫామ్ అయ్యే రిమైనింగ్ థర్డ్ సైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది రిజల్ట్ అంటే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం ట్రాంగిల్ అంటున్నాం ఒకసారి ఇంకోసారి చెప్తా వినండి జాగ్రత్తగా ఇన్ ఏ ట్రాంగిల్ టూ సైడ్స్ ఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ పి కామా క్యూ లాస్ట్ వన్ ఇస్ ద రిజల్ట్ అంట్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అని చెప్పే దాన్ని మనం ట్రాంగిల్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంట క్లియర్ కదా సరే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది మనకు ఏమి ఇచ్చినా అంటే టూ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయంటే థర్టీ న్యూటన్స్ ఒకటి ఫార్టీ న్యూటన్స్ ఒకటి రెండు ఎలా యాక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే పర్పెండర్ గా యాక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే హారిజాంటల్ ఫోర్స్ ఒకటి ఉంది థర్టీ న్యూటన్స్ వర్టికల్ ఫోర్స్ ఉంది ఫార్టీ న్యూటన్స్ ఎలా యాక్ట్ అవుతున్నాయి పర్పెండర్ గా యాక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే నైన్టీ డిగ్రీస్ లో యాక్ట్ అవుతున్నాయి ఇంతవరకు మనకు క్లియర్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా మనం మ్యాగ్ట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఒకరు థర్టీ న్యూటన్స్ తో కిక్ చేసినారు ఒకటి ఫార్టీ న్యూటన్స్ తో కిక్ చేస్తే బాల్ ఎంత ఫోర్స్ తో ముందుకు పోతుంది అంటే రిజల్ట్ అని మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు అది ఒకటి క్వశ్చన్ ఎంత యాంగిల్ తో పోతుంది ఆల్ఫా ని మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఓకేనా క్లియర్ కదా ఆర్ వాల్యూ ని ఆల్ఫా వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆర్ వాల్యూ అంటే రిజల్ట్ అండ్ ఫార్ములా ఎమ్ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ పి స్క్వైర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ అంటే హారిజెంటల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వర్టికల్ ఫోర్స్
సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ క్యూ బై పి అని రాస్తా సార్ నాకు ఈ క్యూ వాల్యూ తెలుసు సార్ అంటే ఇంకా సబ్స్ట్యూట్ చేసి తెలిస్తే ఇంకా డౌట్ ఏముంది దాంట్లో టాన్ ఇన్వర్స్ క్యూ వాల్యూ ఎంత ఉంది మనతో ఫార్టీ ఉంది సో ఫార్టీ బై థర్టీ క్యాలెట్ చేయండి ఫార్టీ బై థర్టీ క్యాలెట్ చేయండి వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ సంథింగ్ వస్తుంది తర్వాత దాన్ని షిఫ్ట్ టాన్ అని కొడితే టాన్ ఇన్వర్స్ వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మీకు థర్ట్ సారీ ఫిఫ్టీ త్రీ డిగ్రీస్ అనేది వస్తుంది ఏంది ఫిఫ్టీ త్రీ డిగ్రీస్ ఇది డైరెక్షన్ ఆల్ఫా ఓకేనా తీటా కాదు ఆల్ఫా సరే రిజల్ట్ అని కనుక్కున్నా కదా ఎంత వచ్చింది మనకు ఫిఫ్టీ న్యూటన్స్ వచ్చింది ఎందుకు సార్ న్యూటన్స్ అంటే మనం తీసుకుంటే ఫోర్స్ కాబట్టి యూనిట్స్ న్యూటన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫిఫ్టీ న్యూటన్ ఆన్సర్ యాంగిల్ తీసుకుంటే ఫిఫ్టీ త్రీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ అనేది వచ్చింది మనకు క్లియర్ కదా ప్రాబ్లము సరే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ ఇయర్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇంకోటి చూద్దాం క్వశ్చన్ ఏమి షాడ్ ఇక్కడ సింపుల్గా అంటే డిఫైన్ ద ప్రొజెక్టైల్ షో దట్ ద పాత్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ ప్రొజెక్టైల్ బాడీ ఈజ్ ఏ ప్యారాబల సరే డిఫైన్డ్ ఏ ప్రొజెక్టైల్ ప్రొజెక్టైల్ అంటే ఏంది లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఒక బాల్ని మనం పైకి త్రో చేస్తే అది పారాబోలా ఫామ్లో కిందికి వస్తుంది అంటాడు సో మనకు అర్థమైనట్లే ఉంది అర్థం కాలేదు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తున్నాం అనుకోండి క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తే గినాక ఒక బ్యాట్స్మెన్ ఒక బ్యాట్స్మెన్ బ్యాట్ తీసుకొని ఆ బాల్ని కొట్టినాడు కొట్టిన తర్వాత బాల్ ఏమైందంటే ఈ బాల్ ఇట్లా పైకి పోతుంది తర్వాత ఈ ఇట్లా కిందికి గ్రౌండ్కి రీచ్ అయింది అంతేనా జరిగేది ఓకే అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏమంటే మనం సంథింగ్ ఫోర్స్తో యూ అనే ఫోర్స్తో తీటా అనే యాంగిల్తో ఒక బాల్ని త్రో చేస్తే అది మ్యాక్సిమం హైట్కి పోయి మరి గ్రౌండ్కి రీచ్ అవుతుంది అంతేనా సో ఈ ఈ షేప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కనుక పారాబోలా షేప్లో ఉంటుంది అంటాడు సో ఈ ఈ ఏదైతే పారాబోలా షేప్లో ఫామ్ అయిందో ఈ టైల్ని ప్రొజెక్ట్ టైల్ని దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ప్రొజెక్ట్ టైల్ అంటాం అంటే ఎనీ బాడీ త్రో ఇన్ ద ఎయిర్ విత్ సమ్ యాంగిల్ విత్ సమ్ ఫోర్స్ ఇట్ కమ్స్ టు రీచ్ ద గ్రౌండ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పారాబోలా అని చెప్పేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే ప్రొజెక్ట్ టైల్ అంటాం ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకుంటాం సార్ అంటే బాల్ మ్యాక్సిమం హైట్కి పోయేకి పట్టే టైం ఎంత టైమ్ ఆఫ్ అసెండింగ్ అంటాం బాల్ మ్యాక్సిమం హైట్ నుంచి గ్రౌండ్ రీచ్ అయ్యి పట్టే టైం ఎంత టైమ్ ఆఫ్ డిసెండింగ్ అంటాం ఎంత హైట్కి పోయింది హైట్ అంటాము ఎంత దూరం పోయింది రేంజ్ అంటాం దీనికి సంబంధించి నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా కంప్లీట్గా డీటెయిల్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి నేను ఇక్కడ మీ టైంని అయితే వేస్ట్ చేయను ఓకేనా మీరు ప్లేలిస్ట్లో పోండి ఫిజిక్స్ డిప్లొమా ఫిజిక్స్ అని చూస్తే కదా దాంట్లో నంబర్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కానీ నంబర్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు డీటెయిల్ అయితే అక్కడ చదువుకోండి ఇక్కడ మనకి టైం వేస్ట్ అవుతుంది దాని గురించి ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి చూడంటే ద ప్రెజర్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ అట్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈజ్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ హెచ్జి ఫైండ్ ఇట్స్ ప్రెజర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కూల్డ్ టు ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కీపింగ్ ద వాల్యూమ్ కాన్స్టాంట్ సో ఇక్కడ మనకు అర్థం కాల్సిన టూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి సెంటీమీటర్ ఆఫ్ హెచ్జి అంటే ఏంటి అంటే ఇంకా ఇది ప్రెజర్ ఓకేనా సార్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే కనుక ప్రెజర్ని మనం బేసిక్గా మన సబ్జెక్ట్ వైజ్గా తీసుకుంటే మనం త్రీ టైప్గా డివైడ్ చేసినాం ప్రెజర్ని వాట్ ఈస్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఫోర్స్ ఎక్కడైతే ఎగ్జాక్ట్ అవుతుందో ఆ ఏరియాని ఏమంటామంటే ప్రెజర్ అంటాం సార్ కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్పండి ఓకేనా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్లాస్ తీసుకున్నాం ఒక గ్లాస్ లేదు ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం లైవ్గా మీకు అర్థమవుతుంది మనం బైక్లో పోతాను బైక్లో పోతున్నారు మీరు మీ ఫ్రెండ్ కలిసి బైక్లో పోతున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ కలుసుకొని రోడ్డుకి అడ్డం నిలిపన్నారు వినాయక చవితి పండగ వస్తుంది ఫెస్టివల్ వస్తుంది ఇట్లా నిలిపన్నారు మీరు ఇక్కడ పోతున్నారు ఇట్లా పోయేటప్పుడు మీరు ఏం చేసినారంటే వీళ్ళందరూ అడ్డం వచ్చినారు మీకు ఇరిటేషన్ వచ్చింది ఎందుకు ఇరిటేషన్ వచ్చిందంటే మనతో అమౌంట్ లేదు సో ఇరిటేషన్ వచ్చింది సో మీరు ఏం చేసినారు వీడిని గుద్దుతామో అప్పుడు పక్కన వెళ్ళిపోతారు కదా అంటే ఇంటెన్షన్ ఏమి వాళ్ళని గుద్దడం కాదు మీరు వెళ్ళిపోతారు కదా సో బండి రైజ్ చేసి వాళ్ళు పక్కన పోతారనుకున్నారు కానీ వాళ్ళు పక్కన పోలేదు మీరు బ్రేక్ చేస్తారేమో వాళ్ళు అనుకున్నారు కానీ ఏం జరిగిందంటే పొరపాటుగా ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ జరిగింది వీనికి ఫోర్స్ అప్లై చేసి మీరు గుద్ తినారు ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు ఫోర్స్ అప్లై చేసి మనం టచ్ కావడం వల్ల మిగతా వాళ్ళందరూ ఏమవుతారంటే ఆటోమేటిక్గా అంటే వీళ్ళని పట్టుకొని ఉన్నారు కాబట్టి లింక్ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళందరూ ఏమైనారంటే కొంచెం ఇట్లా దూరం వెళ్ళిపోతారు అంతేనా కదా సో మీరు ఇక్కడ ఆలోచించండి
What is the vacuum pressure? The pressure which is below the atmosphere is called as a vacuum pressure. Okay, now clear. Last one, I'm subject in our tenjas kuneki subject in low and mathematical you chase a key last one gonna put on absolute pressure. What is absolute pressure? The pressure which is measured by the absolute scale is called as the absolute pressure. My absolute scale and answer and absolute pressure is equal to atmosphere pressure plus gas pressure lay the atmosphere minus vacuum. E scale in you chase him on a value nikan kunde than him on a moment down to absolute pressure and up. Okay, now detail got the man the other. Sir, even next one I'm in jail. Each in a problem is all jadam. You put them on a concept of the man the next to problem look a little bit. Induk in the detail with this kuna mich in a problem can take me kartangala concept of the man on kunde. Ilanti related questions same which now to me solve jail with the theory part look. Okay. Sir, problematic la juice again. Come on a kibri emar tangalante. Sir, atmospheric pressure on kuna. Atmospheric pressure any type of uche some time on a mathematical gajis kuntain ka atmosphere pressure units units is kuntain ka wakati manam newton per meter square lo jokta mo leda manam inga 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 pachu bars lo jokta mo inga mm of hg lo jokta mo inga manam chopa lante gina ka newton pascals lo jokta mila different different wunta wakati miki kara pint mirror than just kulsi name ante manam inga barometer lo measure chase is jokta wachi units in newton per meter square or pascal one newton per meter square is equal to pascal and i have any okta category बारोमीटर का आको कौन डा मेरी जिनका आ मेरी क्यों नहीं हुई चेसी मेरे कान को नारंग कौन डे प्रेजेंट नहीं अंटे प्रेजेंट नहीं मेजर चेसे कि मेरे मेरी क्यों नहीं हुई चेसे जिनका माना कोच्चे यूनिट से मम आफ है चीजी अंटे इन टर्म्स ऑफ मेरी क्यूरी लो उन्टे ओके ना क्लियर है फॉर एग्जांपल आवैल्यू म so, we will give you this question. This question is not possible, but you will have to ask the subject. Then, we will discuss the topic in detail. Sir, here is the point. This is the pressure. Here is the temperature. So, we will have to ask the question about the constant volume process. So, we will have to ask the question about the basic formula. This is the basic formula. One formula is PV is equal to PV is equal to MRT. Then, we will have to ask the question about PV is equal to MRT. P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. अंते मानाम फिजिक्स लो दिस कुंटे माना कुना दिस जस्ट अंते फिजिक्स लो थर्मोडायनामिक्स ने टॉपिक दिस कुंटे और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स टॉपिक दिस कुंटे माना कुना विद टू नेट बेसिक फार्मूलास। सो माना की रेनिटो माना किचन दे निपुरो T1 T2 नडगा P2 by T2. ये उन्हें find out चला माना हम P2 ने find out चला. So T2 इस side को same आयता डू into आयता डू. अंते ना? So ने needy रास कुंटा दिनी P2 is equal to formula P1 by T1 into T2. Clear? Sir P1 value तुमने माना को 70 centimeters मैं माफ है चीजी. T1 value तुमने 273 होंडी. 273 माना बेटी सबसे चाहिए गुड़ दो प्रॉब्लम लो. Two sorry 127 होंडी. T1 value 127 होंडी. दिन मानो मेन चला 273 ने ऐड चला यंदु का ऐड चला ठीक है डिग्रीस लो उन्हें मानो केल्विन लोग चला गया था प्रॉब्लम ने कटी 273 ऐड चला 273 ऐड जैसे 400 रस्तों दिखा बट्टे T1 वैल्यू 400 केल्विन आधे विधंगा T2 वैल्यू इन दिशा डू 27 डिग्री सिचना डू प्लस 273 चाहिए ना ठीक 300 रस्तों दे 300 क 21,000 हो चुकी है। Divided by 400 जैसा ना ना, so remaining answer ना को 52.5 हो चुकी है। ये हम कहने को ना माना मिकड़ा pressure नहीं कहने को ना। Initial pressure अंटे P1 pressure A unit लो उन्हें centimeter of hg लो उन्हें। So P2 value इंट लो उन्हें same centimeter of hg लो ने उन्हें उन्हें इधर गुरुत्व बैठ कोण्डे। चाना माने इंच जैसा अंटे pressure का तो माना हम कहने को ना जब भी newton per meter square आड़म गानी, newton per mm square आड़ यूनिट सेम होना है माना पी वन वैल्यू यूनिट्स सेम पी टू गुड़ा दे रहा है ला फॉर एग्जांपल मैं पी टू वैल्यू इच्छना न कोण्डे मेरे पी वन गुड़ा इधर यूनिट्स है ला अंटे यूनिट्स ये में ते इच्छना आड़ो वक्त टर्म लो अंटे वक्त सेक्शन लो सेकंड सेक्शन गुड़ा आवे उन्टा सेंटीमीटर ऑफ हेचीजी नहीं एमएम ऑफ हेचीजी लो कन्वर्ट चेस कुंडा रो अक्कर नोचे बार्स लो कन्वर्ट चेस कुंडा अंटे एग्जांपल ये इतना अंटे माना कि वन बार इज़ इक्वल टू वैल्यू अंदर अंटे सेवेन सिक्सटी एमएम ऑफ हेचीजी सो माना कि इधर क्वेश्चन है मुंडी सेवेंटी सेंटीमीटर ऑफ हेचीजी नहीं फर्स्ट एमएम ऑफ हेचीजी लो कन्वर्ट चेस कुंडा रो 
ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫైవ్ ఎస్సీ న్యూట్రన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది అలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే కన్ఫ్యూజ్ అయితే అయిపోతా అంటారు సో ఇదంతా వద్దు పీ వన్ వాల్యూ దేంట్లో ఉంది సేమ్ యాసిస్ గా వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి పీ టూ వాల్యూ అదే యూనిట్స్ రండి అంతే కన్వర్ట్ చేయద్దండి రెండింటిని మార్చద్దండి మనం ఈ టాపిక్ లో మార్చాల్సింది ఎవరిని అంటే ఇంకా ఓన్లీ టెంపరేచర్ ని మాత్రమే అండ్ ఇది డిగ్రీ సెంటిగ్రీ లో ఉండకూడదు ఓన్లీ కెల్విన్ లో మాత్రమే ఉండాలి అది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే ఇంకా రిమైనింగ్ ఏం కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది క్లియర్ కదా సరే మనం అయితే ఇంకా ఫస్ట్ ప్రొజెక్ట్ హెల్ప్ క్లియర్ గా అర్థమైంది నెక్స్ట్ మనం రిజల్ట్ అండ్ రిజల్యూషన్ పైన కూడా కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా అర్థమైంది లాస్ట్ వన్ మనం దేని పైన ఫోకస్ చేసినామంటే ఇంకా హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ పైన ఒక ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ చేయడం జరిగింది ప్రీవియస్ ఇయర్ అది ఓకే కదా క్లియర్ కదా సరే ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ చాలండి ఈ వీడియోలో నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం రిమైనింగ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ప్యారల్ గా ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ టాపిక్స్ ఆల్సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆ క్వశ్చన్ అంటే ఆన్సర్ ఒకటే చెప్పడం కాకోకుండా దానికి సంబంధించిన థిరీ కానీ ఇంకా మీరు ఎక్కడెక్కడ చదువుకోవాలనే టాపిక్ కానీ ఎలాంటి క్వశ్చన్ అంటే క్వశ్చన్ ఎలా ట్యూస్ చేసి మీరు ఎలా చేయాలని కానీ మనం డీటెయిల్ అయితే డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి ఫర్దర్ వీడియోలో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అయితే సాల్వ్ చేసే ట్రై చేద్దాం ఓకే అందరూ బాగా ప్రిపేర్ కానీ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మంత్ కదా మనకి ఎగ్జామ్స్ అనేది సో టైం ఎక్కువ లేదు కాబట్టి బీ ప్రిపేర్ ఓకే థ్యాం